அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனவர் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா அஞ்சாம் நாளுக்குரிய வினாக்கூடிய ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்றா ஒரு தேர்வில் முப்பத்தஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைகின்றன நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர்கள் தேர்ச்சி பெறவில்லை எண்ணில் தேர்வுக்கு வந்த மாணவர்கள் மாணவர்கள் எத்தனை பேர் அதான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதை முப்பத்தஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் தேர்ச்சி பெறவில்லை இது என்ன அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பேர் அதை ரெண்டு பக்கம் பதிமூணா அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு பதினஞ்சு அஞ்சு பதிமூணா அறுபத்தஞ்சு அப்போ அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு சதவீதம் ஈக்குவல்ட்டு இது வந்து எதனா முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு பதிமூணு ஆட்சிக்கா நானூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அப்போ அஞ்சு சதவீதம் ஈக்குவல் டு முப்பத்தஞ்சுனா அது ரெண்டாவது ரெண்டு பக்கமும் அஞ்சு காமனாக இருக்குது அப்போ அஞ்சு நாள் சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு சதவீத ஒரு பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஏழு வந்துடும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்வோம் நூறாவது பருக்குங்க நூறு பக்கம் நூறு சத நூறு சதவீதம் ஈக்குவல் டு இளநூறு அப்போ இந்த தேர்வுக்கு வந்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோனா இளநூறு ஒரு பொருளின் சில்லறை விலை ரூபாய் இருபத்தி நாலு ரூபாய் இருந்து இருபத்தோரு ரூபாய குறைகிறது எவ்வளவு சதவீதம் குறைந்துள்ளது இதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி நாலு ரூபாயிலிருந்து இருபத்தோரு ரூபாய குறையுது எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு மூணு ரூபா குறைஞ்சிருக்கு இது வேறும் இல்லை அவன் டேபிள் தான் பார்க்கணும் எவ்வளவு மூணு ரூபா மூணு ரூபாவோட எதை பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் பார்க்கணும் அப்போ ஒரு எட்டை பெருக்கணும் அப்போ ஒன் பை எட்டுக்கு டேபிள் என்ன வேலையும் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அப்போ என்னது எவ்வளோ சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு பெட்ரோலின் விலை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது பெட்ரோலின் செலவை உயர்த்தாமல் இருந்தால் பயணத்தை எத்தனை சதவீதம் குறைக்க வேண்டும் இதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம ஒன்று பெரிய விஷயமே இல்லை டேபிள்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் நம்ம படித்த ஒரே ஒரு டேபிள் தான் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இருபது பர்சன்ட் வந்து டிகிரீஸ் ஆகணும் அப்ப பெட்ரோல் விலை வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப இருபது சதவீதம் குறைக்கணும் அதான் ஆன்சர் ஒரு நாளில் மூணு மணி நேரம் எத்தனை சதவீதம் அதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு மொத வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒரு நாள்னா எத்தனை மணி நேரம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் நினைச்சுக்குவாங்க பன்னெண்டு நேரம் இல்லை ஒரு நாள் என்பது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து மூணு மணி எண்பது எத்தனை சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் அப்போ இந்த மூணோட எதை பெருக்குனா எட் இருபத்தி நாலு வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ எட்டை பெருக்குனாத்த இருபத்தி நாலு வரும் இதுன்னு டேபிள் இருந்து பார்க்குறோம் அப்போ ஒன் பை எட்டுக்கு டேபிள் என்ன வேலையும் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அப்ப ஒரு நாளில் மூணு மணி நேரம் இருந்தது எத்தனை சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் ஆகும் ஒரு எண் மட்டும் அதன் ரெண்டு பை அஞ்சு மதிப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஐநூத்தி பத்து அந்த எண்ணில் நாற்பது சதவீதம் எவ்வளவு இப்ப கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு எண் எக்ஸ் அந்த எண்ணுக்கும் ரெண்டு பை அஞ்சு பங்கு அந்த அந்த பங்குக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் வந்து என்னது ஐநூத்தி பத்து கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கணும் அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு போட்டீங்கன்னா அப்ப த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூத்தி பத்தும் கிடைக்கும் அதுல இருந்து எக்ஸ் வேலை கிடைக்கும் என்னது நூத்தி எழுபது வரும் எக்ஸ் வேலை வந்து மூணு அடிச்சு கொடுக்கணும் அடிச்சு கொடுத்தீங்கனது நூத்தி எழுபது கிடைக்கும் அப்ப எக்ஸ் வேலை ஒரு பங்கு வந்து எவ்வளவுண்டா நூத்தி எழுபது இருந்தா மொத்த பங்கு இந்த கணக்குல வந்துடா ரெண்டு பை அஞ்சு கொடுத்துக்கலாம் அப்ப கீழே இருக்க பகுதியில இருக்குல்ல அந்த அஞ்சு தான் வந்து என்னது மொத்த பங்கு இருக்கும் அப்ப அஞ்சு இன்ட்டு நூத்தி எழுபது பெருக்கினா எண்ணூத்தி ஐம்பது வரும் இந்த எண்ணூத்தி ஐம்பது எண்பது எண்பது நூறு பர்சன்டேஜ் தான் இந்த எண்ணூத்தி ஐம்பது எண்ணூத்தி ஐம்பதுல இருந்து நாற்பது சதவீதம் பார்க்கணும் நாற்பது சதவீதம் எப்படி பார்ப்போம் பத்து சதவீதம் வந்து எண்பத்தஞ்சுனா அப்போ எண்பத்தஞ்சு இன்ட்டு நாலால பிறகு எனது முந்நூற்றி நாற்பது இங்க கொடுத்த ஆன்சரை பாருங்க முந்நூத்தி நாற்பது ஆன்சரே இல்லை டீல வந்து எதுவும் இல்லைன்னு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு அதுதான் ஆன்சர் ஒரு தேர்வில் இருபத்தஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் வந்து ஆங்கில பாடத்தில் தோல்வி அடைகின்றன பதினஞ்சு சதவீத மாணவர்கள் தமிழ் பாடத்தில் தோல்வி அடைகின்றன இரண்டு பாடத்திலும் தேர்ச்சி பெறுவங்க எத்தனை பேர் இருந்தா அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்ப நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் என்னன்னா இரண்டு பாடத்திலும் தோல்வி அடைந்தவங்க அதாவது பெயிலா போனவங்க எத்தனை பேர் கேட்டிருக்காங்க இப்ப இந்த கொஸ்டின் என்ன புதுசா ஒரு டேட்டா உருவாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியும் ஆங்கில பாடத்தில் மொத்தம் வந்து எத்தனை பேர் இருந்தா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க அப்ப நூறுல இருபத்தஞ்சு போனா எவ்வளவு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன பாஸ் ஆயிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்க்க கூட தமிழ் பாடம் தமிழ் பாடத்துல வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் பேர் பெயில் பெயில் ஆயிருக்காங்க
மொத்தம் வந்து என்னது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க அப்ப இங்க நடுவில் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு ஓடாச்சு அப்ப மீதம் அறுபது எழுபத்தஞ்சுல அறுபது கூட அவ்வளவு பத்து சதவீதம் அப்ப இந்த கணக்கு வந்து எல்லாத்தையும் தெரியுங்கன்னா எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க கூட்டினீங்கன்னா என்னது இருபது பிளஸ் அறுபத்தஞ்சு பிளஸ் பத்த கூட்டீங்கன்னா வரும் மொத்தம் அவங்களுக்கு எப்பவுமே என்னது நூறு சதவீதம் தான் மொத்தம் நூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி மூணா எவ்வளவு அஞ்சு சதவீதம் அப்ப என்னது இரண்டு பாடத்தில் தோல்வி அடைந்த எத்தனை பேர் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு சதவீதம் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு மாணவன் தேர்ச்சி அடைய முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் எடுக்க வேண்டும் அவன் நாப்பத்தி ஆறு மதிப்பெண் எடுத்து பத்து மதிப்பெண் வித்தியாசத்தில் தோல் தோல்வியடைகின்றான் அந்த தேர்வுக்கான மொத்த மதிப்பெண் எவ்வளவு கொஸ்டின் மறுபடியும் பார்ப்போம் ஒரு மாணவன் தேர்ச்சி அடைய முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் எடுக்க வேண்டும் அவன் நாப்பத்தி ஆறு மதிப்பெண் எடுத்து பத்து மதிப்பெண் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைகின்றான் மொத்த மதிப்பெண் எவ்வளவு அந்த தேர்வுக்கான மொத்த மதிப்பெண் எவ்வளவு இதை இது என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி என்னது ஜாட் மாதிரி போட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் என்னது மேல என்ன சொல்றீங்கன்னா ஜீரோ சதவீதம் போட்டுக்கங்க இந்த லாஸ்ட் அவனுக்கு பா தேர்ச்சி அடைய எவ்வளவு சதவீதம் முப்பது சதவீதம் தேர்ச்சி அடைய இதை மேல குறிச்சு கொண்டிதான் அடுத்து என்ன சொல்றீங்கன்னா அவன் எத்தனை மார்க் எடுத்திருக்கான் ஜீரோ மார்க் மார்க் எல்லாம் கீழே போட்டுக்கங்க மேல வந்து என்னது சதவீதம் மேல போட்டுக்கங்க கீழே வந்து என்னது ஜீரோ மார்க்ல இருந்து நாப்பத்தி ஆறு மார்க் எடுக்கிறான் அல்லது அது என்னது அது என்னது நாப்பத்தி ஆறு மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு பத்து மார்க் டிஃபரெண்ட்ல என்னது பெயிலா போயிடுறான் அப்ப ஜீரோல இருந்து இந்த பத்து பிளஸ் நாப்பத்தி ஆறு கூட்ட அளவு ஐம்பத்தாறு இந்த ஜீரோல இருந்து என்னது இதுல இருந்து என்னது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் என்னது ஐம்பத்தாறு மார்க் அப்ப ஒரு பர்சன்டேஜ் என்னடா ஒன்னு புள்ளி ஆறு ஏன்னா இதை அடிச்சு கொடுக்கும் ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சா முப்பத்தஞ்சு அடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சதவீதம் இருக்கிட்டு ஒன்னு புள்ளி ஆறு கிடைக்கும் இதை நூறு ஆக்கிறதுக்கு என்ன ரெண்டு பக்கம் நூறு ஆக்கம் இருக்குன்னீங்கன்னா ஒரு நூறு சதவீதம் இருக்கிட்டு நூத்தி அறுபது அப்ப அந்த தேர்வுக்கான மொத்த மதிப்பெண் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி அறுபது மதிப்பெண் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு புத்தகத்தின் விலை முதலில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு பின்னர் இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது அப்பண்டா அந்த புத்தகத்தில் ஏற்பட்ட விலை ஏற்பட்ட மாற்றம் என்ன அதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் எப்பவுமே வந்து ஒரு புத்த ஒரு புத்தகத்தின் விலையை வந்து அவங்க கொடுக்கவே இல்லை அசிமன சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இப்பவே நம்ம நூறு ரூபாய் எடுத்துக்கோம் ஒரு புத்தகத்தின் விலையை அதுல இருந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் தானே இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குறைக்கிறாங்க அப்ப இருபத்தஞ்சு சதவீதம் டிகிரிஸ் ஆச்சுன்னா அப்ப எவ்வளவு காசு நூறு ரூபாயில வந்து இருபத்தி அஞ்சு எவ்வளவு விட இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கழிக்கணும் கழிச்சா என்னது எழுபத்தஞ்சு ரூபா அப்ப இருபத்தி இருபத்தி சதவீதம் டிகிரி ஆச்சுன்னா எவ்வளவு கழிக்கணும் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கழிக்கணும் அப்ப எழுபத்தஞ்சு அடுத்து வந்து என்ன செய்யறீங்கன்னா அடுத்து என்ன செய்யறாங்கன்னா இருபது பர்சன்ட் என்னது இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அப்ப எவ்வளவு எழுபத்தஞ்சு ரூபால இருபது பர்சன்ட் பார்க்கணும் பத்து பர்சன்ட் வந்து என்னடா ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரூபாண்டா அப்ப இருபது பர்சன்ட் அளவு பதினஞ்சு ரூபா அப்ப எழுபத்தஞ்சு பிளஸ் பத் பதினஞ்சு கூட்டின அளவு தொண்ணூறு ரூபா கணக்கு வந்து என்னது ஆப்ஷன்ல தொண்ணூறு வச்சிருப்பாங்க அதை டக்குன்னு போடக்கூடாதாம அப்ப என்னது எவ்வளவு குறைஞ்சு பார்க்கணும் அப்ப ஆரம்பத்துல நம்ம நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கின புக்கை வந்து நம்ம இப்ப அது கடைசியில் நம்மளுக்கு கடைக்காரர் எவ்வளோ கொடுக்குறாருனா தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாருனா எவ்வளோ கிட்ட குறைஞ்சிருக்கு பத்து ரூபா குறைஞ்சிருக்கு இப்போ நூறு ரூபாயில் பத்து ரூபா எவ்வளோன்னு பார்த்தா பத்து பர்சன்டேஜ் என்னது குறைஞ்சிருக்கு ஆன்சர் டி தான் ஆன்சர் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்னென்னா ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட இருபது சதவீதம் குறைவு எனில் பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எவ்வளோ சதவீதம் அதிகம் அது கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த இது பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்டா இன்க்ரீஸ் டிகிரிஸ் டேபிள் பார்த்து படித்தா போதும் இருபது சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இருபது சதவீதம் என்னது டிகிரிஸ் ஆகும் இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கடா ஏட வருமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி வருமானத்தை விட இருபது சதவீதம் குறைவு கேட்டிருக்காங்க அப்ப பி வருமானம் வந்து ஏ வருமானத்தோட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப இருபது சதவீதம் வந்து டிகிரிஸ் ஆச்சுன்னா இருபது இருபது சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன டி தான் அது சி இல்ல டி தான் ஆன்சரு அடுத்த கொஸ்டின் கோதுமையின் விலையில் இருபத்தோரு சதவீதம் குறைப்பதால் ஒருவர் நூறு ரூபாய்க்கு பத்து புள்ளி அஞ்சு கிலோகிராம் அதிகமாக வாங்க வாய்ப்பு இருக்கிறது எனில் குறைக்கப்பட்ட விலையில் ஒரு கிலோகிராம் கோதுமை எவ்வளவு விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் கொஸ்டின் இதுக்கு எப்படி பார்க்கலாம்டா இருபத்தோரு சதவீத சதவீதம் தான் என்னது பத்து புள்ளி அஞ்சு கிலோ இதை என்ன செய்யணும்னா இரு இது வந்து எவ்வளவு காசு வாங்குறாங்கன்னா நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அப்ப இருபத்தோரு ரூபா வந்து எவ்வளவுண்டா நூறு சதவீதம்டா அப்ப என்ன
மூன்று ஆண்டுக்கு முன் அந்த இயந்திரத்தின் மதிப்பு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் கொஸ்டின் சொல்றேன் ஒரு இயந்திரத்தின் மதிப்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து சதவீதம் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த இயந்திரம் வந்து மூன்று ஆண்டுக்கு முன்று வாங்கப்பட்டு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வந்து இந்த இயந்திரத்தின் தற்போது மதிப்பு மூன்று ஆண்டுக்கு பின்னாடி அதோட ரூபாய் எவ்வளவுன்னா எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் நீள் அப்ப மூணு ஆண்டுக்கு முன்ன வந்து அதோட மதிப்பு என்ன அதான் கேட்டிருக்காங்க இந்த அந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன ரெண்டு வழியா போகலாம் ஒண்ணு ஆன்சர்ல இருந்து அவன் வந்து என்னது கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லாட்டா என்னது அவங்க கொடுத்துருக்க இந்த மதிப்பு மூன்று ஆண்டுக்கு முன்ன கொடுத்துருக்காங்களே அந்த மதிப்பு வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் முதல் அவன் என்ன செய்வோம் அவங்க கொடுத்த மதிப்புல இருந்து நம்ம பார்த்துடலாம் எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா தான் அவங்க கொடுத்த மதிப்பு அதாவது மூன்று ஆண்டுக்கு முன் பின்னாடி கூடிய ஆன்சர் விட அது எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு அந்த அதோட மதிப்பு இதுனா இருந்தா பத்து பர்சன்டேஜ் என்னதுன்னா மூன்று ஆண்டுக்கு என்னது குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து டிகிரிஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு சதவீதம் கூடணும்னா பதினொன்னு புள்ளி ஒன்னு சதவீதம் கூட கூடணும் இது ஏதாவது டேபிள் பாத்தீங்கன்னா டேபிள் தான் இந்த யூஸ் பண்ற மாதிரி டேபிள் தான் பதினொன்னு புள்ளி ஒன்னொன்னு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு டேபிள் என்னன்னா ஒன்று பை ஒன்பது ஒன்று பை ஒன்பதால் இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்க என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா வரும் இந்த தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா என்ன இங்கே வந்து என்னது குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அப்போ என்னது எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபாட தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டா கூட்டணும் கூட்டணும் என்னன்னா இந்த ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ரூபா வரும் அடுத்து என்னது ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் அதே மாதிரியா பத்து சதவீதம் குறைஞ்சிச்சுண்டா பதினோரு புள்ளி ஒன்னொரு பர்சன்டேஜ் என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப அது அதையும் ஒன்னு புள்ளி ஒன்பதால அடிச்சு கொடுத்து ஒன்னு புள்ளி ஒன்பதால அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்பது ரூபா வரும் எதை அடிச்சு கொடுக்கணும் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ரூபாயே என்னது ஒன்று பை ஒன்பதால் அடிச்சு கொடுக்கணும் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஆயிரத்தி எண்பது ரூபா வரும் இந்த ஆயிரத்தி எண்பது ரூபாய் என்ன செய்யணும் இதை இது டிகிரிஸ் ஆயிருக்கு அப்போ கூட்டணும் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ரூபாயோட ஆயிரத்தி எண்பதை கூட்டிங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா வரும் அடுத்து மூன்றாம் ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டு அதே மாதிரியா பத்து சதவீதம் அந்த குறைஞ்சிட்டே இருக்கு அடுத்து அப்போ அந்த பத்து சதவீதம் குறைஞ்சுன்னா பதினொரு புள்ளி ஒன்னொரு சதவீதம் கூடணும் அப்ப டேபிள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்று பை ஒன்பதால என்னது வகுக்கணும் வகுத்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா ஒன்று பை ஒன்பதால் வகுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா வரும் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா என்ன செய்யணும்னா பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா கூட்டிங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்ப இந்த மூன்று ஆண்டுக்கு முன்ன இந்த இயந்திரத்தின் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா என்னது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இது ஒரு மெத்தடு அடுத்து என்ன நம்ம ஆப்ஷன்ல இருந்து போகலாம் ஆப்ஷன் போடணும் அப்படின்னா இதில் என்ன எப்பயுமே வந்து என்னது ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்றது வந்து ரவுண்டா இருக்க ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து என்னது பன்னெண்டாயிரம் கன்வெஸ்டோம்ல செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் எப்படின்னா பன்னெண்டாயிரம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு பத்து பர்சன்ட் டிகிரிஸ் ஆகுது டிகிரிஸ் ஆகுது ஆனது இதுல பத்து பர்சன்ட் வந்து ஒரு சாதம் தள்ளி தள்ளி பிள்ளி வைக்கணும் அப்ப ஆயிரத்தி இரநூறு தான் பத்து பர்சன்ட் இருக்கு அப்ப என்னது டிகிரிஸ் ஆனது குறைக்கணும் குறைஞ்ச பன்னெண்டாயிரத்துல ஆயிரத்தி நூறு பர்சன்ட் அளவு பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு பத்தாயிரத்தி நூறு அடுத்த வருஷம் பத்து பர்சன்ட் பாக்கணும் பத்து பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒரு பர்சன்ட் தள்ளி வைக்கணும் ஒரு சாதம் தள்ளி வச்சீங்கன்னா பத்து ஆயிரத்தி எண்பது ரூபா தான் ஒரு சதவீதம் இதை கழிக்கணும் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்பது ரூபா கழிச்சோம்னா ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறு ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ரூபா வரும் இந்த ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூறு அடுத்த மூணாவது வருஷம் அதுவுமே பத்து பர்சன்டேஜ் என்னது டிகிரிஸ் ஆகுது அப்ப அதே மாதிரி அதுலயும் பாக்கணும் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதுல பத்து சதவீதம் எவ்வளவுண்டா தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா தான் அது இந்த தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்ட ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது ரூபாயில இருந்து தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு கழிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்த அவங்க கொடுத்த எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா வந்துருச்சு அப்ப என்னது நம்ம எடுத்த ஆப்ஷன் கரெக்டு அப்ப பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு மாணவர் ஒரு எண்ணெய் அஞ்சு பை மூணால் பெருக்குவதற்கு பதிலாக மூணு பை அஞ்சால் தவறாக பெருக்கினார் இனில் எத்தனை சதவீதம் குறைவாக கணக்கிட்டுள்ளார் இதான் கொஸ்டின் ஒரு மாணவ ஒரு மாணவ வந்து ஒரு எண்ணெய் ஒரு எண்ணெய் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன செய்யணும் அஞ்சு பை மூணால பெருக்கிறது போல அவர் என்ன மூணு பை அஞ்சால பெருக்கிட்டார் இப்ப இந்த இதுக்கு வந்து என்ன மெத்தட்னா ஒரு எண்ணம் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் எந்த நம்ம தான் என்னது அசீவ் பண்ணலாம் அந்த அசீவ் பண்ற நம்பர் என்ன செய்யணும்னா மூணுக்கும் அஞ்சுக்கும் எலிசியம் பார்க்கணும் அந்த மூணுலயும் அஞ்சாலையும் டிவைட் பண்ற மாதிரி அவன் நம்பரத
ரைட்டா ஐம்பது சதவீதம் எவ்வளவு நூறு ரூபா அப்ப ஒரு சதவீதம் எவ்வளவு ரெண்டு ரூபா அப்ப நம்மளுக்கு இன்னும் எவ்வளவு வரணும் இருபத்தெட்டு ரூபா வரணும் அப்ப பதினாலு இன்று ரெண்டு எவ்வளவு இருபத்தெட்டு அப்ப ஏற்கனவே ஐம்பது சதவீதம் வந்து நூறு அடுத்து பதினாலு சதவீதம் வந்து இருபத்தெட்டு இந்த அப்ப ஐம்பதையும் பதினாலையும் கூட்டம் எவ்வளவு அறுபத்தி நாலு சதவீதம் இப்ப நூறு இருபத்தெட்டு கூட்டம் நூத்தி இருபத்தெட்டு அப்ப வந்துருச்சா அப்ப அறுபத்தி நாலு சதவீதம் என்னது அந்த சதவீதம் எத்தனை சதவீதம் குறைஞ்சு கேட்டாங்கன்னா அறுபத்தி நாலு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு இனிப்புகள் குழந்தைகளுக்கு சமமாக பங்கிடப்பட்டுள்ளது மொத்த குழந்தையில் இருபது சதவீத இனிப்பை ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெற்றது எனில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெரும் இனிப்புகள் எவ்வளவு அதாவது மிட்டாய் சாக்லேட் மிட்டாய் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் எத்தனை சாக்லேட் வாங்கிக்காங்க அதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த குறிப்புல பாத்தீங்கன்னா வகுப்புல வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா தொண்ணூறு குழந்தைகள் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த தொண்ணூறு தான் என்னது வகுப்புல இருக்க மொத்த குழந்தைகள் இப்ப ஏன்னா அந்த தொண்ணூறு குழந்தைகள் வந்துட்டாங்க எத்தனை சதவீதம் முட்டாயில கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த வகுப்புல இருக்க தொண்ணூறு குழந்தைகள் அதை எண்ணிட்டு இருபது சதவீதம் எப்படி வேணா இருபது பை நூறு அடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஜீரோ ஜீரோ அடி ஆகிட்டு மீது ஒன்பது இன்று ரெண்டு கிடைக்கும் அப்ப பதினெட்டு அப்ப ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பெறக்கூடிய முட்டாய் எவ்வளவு பதினெட்டு இனிப்புன்னு வாங்குவாங்க அப்ப என்னது ஆன்சர் சி தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு எண்ணில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதத்துடன் எழுவத்தஞ்சை கூட்டினால் வரும் எண் அந்த எண் எண்ணே ஆகும் எனில் அந்த எண் என்ன கேட்டிருக்க மறுபடியும் கொஸ்டின் சொல்றேன் ஒரு எண்ணில் எழுவத்தஞ்சு சதவீதத்துடன் எழுவத்தஞ்சை கூட்டினால் வரும் எண் அந்த எண்ணே ஆகும் எனில் அந்த எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் பாருங்க எழுபத்தஞ்சு சொல்லிட்டாங்க அப்ப மீது இருக்க சதவீதம் எவ்வளவு நூறு சதவீதம் எப்பயுமே ஒரு மொழி எண்ணது நூறு சதவீதம் அப்ப எழுபது சதவீதம் சொல்லிட்டாங்க அதோட எழுபத்தஞ்சு கூட்டினம்னா அந்த எண் கிடைக்கணும்னா என்னது அப்ப இருபத்தஞ்சு சதவீதம் என்னது எழுபத்தஞ்சு இப்ப இருபத்தஞ்ச எதை விட பெருக்குனா நூறு வரும் பாக்கணும் அப்ப நாளோட பெருக்குனா நூறு அப்ப இந்த சதவீதம் நாளால பெருக்கணும் அப்ப நாலு இண்டு இருபத்தஞ்சு நூறு சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு இண்டு நாலு முந்நூறு அப்படின்னா அந்த எண்ணு என்ன முந்நூறு ஆன்சர் சி வரிகள் நீங்களாக ஒரு சலவை இயந்திரத்தின் விற்பனை விலை வந்து விவரம்டா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இதுல வந்து கடைக்காரனா செய்யறாண்டா இருபது சதவீதம் வந்து தள்ளுபடி செய்கிறார் பின்பு மதிப்பு கூட்டு வரி அதாவது சிஎஸ்டி என்ன அர்த்தம்னா மதிப்பு கூட்டு வரியை இருபத்தெட்டு சதவீதம் அந்த பொருளை மீது விதிக்கிறார் எனில் அந்த பொருளின் புதிய விற்பனை விலை என்ன அதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் சொல்றேன் கொஸ்டின் சலைவேந்தத்து விலை விலை ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அது கடைக்காரவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு இருபது சதவீதம் வந்து என்னது தள்ளுபடி கொடுக்குறாரு கொடுத்த பின்னாடி மதிப்பு கூட்டு வரி அவ வந்து வந்து நம்ம மேல திணிக்கிறாரு இருபத்தெட்டு சதவீதம் கொடுக்குறாரு அப்பண்டா அந்த பொருளை வந்து எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு பாப்போம் இதுக்கு என்ன செய்யலாம்டா ஆப்ஷன் இருந்து போனீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் இந்த வந்து என்னதுன்னா ஆப்ஷன் இருந்து அவர் கொடுத்த காசு என்னது அந்த வந்து என்னன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த பொருள் விலை வந்து கடைக்கார சொல்லிட்டார் நம்மளுக்கு பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாருடா இருபது சதவீதம் நீங்க வந்து உங்களுக்கு தள்ளுபடி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப பத்து பர்சன்ட் என்னது ஒரு சொன்ன தள்ளி குளிப்போமா இல்லையா பத்து பர்சன்ட் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாயண்டா அப்ப இருபது சதவீதம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் என்னன்னு செய்யணும் கழிக்கணும் பன்னெண்டாயிரத்தி இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறு போச்சுன்னா ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ரூபா இந்த ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு ரூபா என்னது சிஎஸ்டி அது மதிப்பு கூட்டு வரி போடுறதுக்கு முன்ன நமக்கு வந்து என்னது ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு அடுத்து என்ன செய்யுங்கடா கடைக்கார என்ன செய்யணும் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ன செய்யறாருடா நம்மளுக்கு மதிப்பு கூட்டு வரி போடுறாரு அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த ஒரு சதவீதம் என்னவும் பாக்கணும் ஒரு சதவீதம்டா தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபா அவ ஒரு சதவீதம் பத்துண்டா ஒரு சதவீதம் தள்ளி வைக்கணும் ஒரு சதவீதம் என்னது ரெண்டு சதவீதம் வந்து தள்ளி வைக்கணும் புள்ளி வைக்கணும் அப்போ ஒரு சதவீதம் இருக்கு தொண்ணூத்தி ஆறு ரூபாண்டா இருபத்தி ஐந்து அல்லது இருபத்தி எட்டு இன்று தொண்ணூத்தி ஆறு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபா இந்த ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபாய் என்ன செய்யணும்டா இந்த ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறோட கூட்டணும் கூட்டணா பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபா வரும் அப்ப ஆன்சர் சி அப்ப நம்ம பொருள் என்ன எவ்வளவு காசு கூட்டு வாங்குவோம் பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கு வாங்குவோம் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு மனிதன் இரண்டு வீடுகளை ஒரே விலைக்கு விற்கிறார் எனில் ஒரு வீட்டை பத்து சதவீத லாபத்துக்கும் மற்றொரு வீட்டை பத்து பத்து சதவீதம் நட்டத்துக்கும் விற்கிறார் எனில் அவர் அடைந்த மொத்தத்தில் லாபம் அடைகிறாரா லட்டம் அடைகிறாரா அதான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்றேன் கொஸ்டின் ஒரு ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்யறாரு ரெண்டு வீடை வந்து ஒரே விலைக்கு விற்கிறார் ஒரு வீடை வந்து பத்து சதவீதம் லாபத்து விற்கிறாரு
இன்னொரு வழியில் என்ன செய்யலாம்டா இப்போ ஒரு ரெண்டு என்ன செய்யலாம் ரெண்டு வீடு ஒரே விலைக்கு விற்கும் சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்மளாம் எடுத்துக்குவோம் ஒரு அசிமி அசிமி எடுத்துக்குவோம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு என்ன செய்கிறாங்கடா அந்த வீட்டை ரெண்டு வீடையுமே விற்கிறா வச்சுக்குவோம் அப்போ முத வீடு என்ன செய்யறாரு பத்து சதவீதம் லாபத்து வித்துருக்காரு பத்து சதவீதம் லாபம் ஆச்சுன்னா அப்போ எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இங்கேருந்தது டிகிஸ் ஆகணும் ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது புள்ளி பெர்சன்ட் என்னது டிகிஸ் ஆகணும் இதுவும் டேபிள் இருக்கு அப்போ ஒம்பது புள்ளி ஜீரோ ஒம்பது பெர்சன்டேஜ் எங்கே இருக்குன்னா ஒன்று வை பதினொன்று இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறை பதினொன்று அடிச்சுக்கிட்டா தொண்ணூறு ரூபா வரும் இந்த தொண்ணூறு ஆனது லாபத்து ஊற்றுருக்கு அப்போ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தொண்ணூறு போச்சுனாவது தொள்ளாயிரம் ரூபா இதே அடக்க வேலை அந்த வீட்டோட அடக்க வேலை அடுத்த அடுத்த வீடு என்னது அதே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் தான் வித்திருக்காரு எது பத்து சதவீதத்துக்கு குறைச்சி வித்திருக்காரு அப்போ பத்து சதவீதம் குறைஞ்சுன்னா பதினொன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்ப அதை என்ன செய்யணும் இது டேபிள் இருக்கு இந்த டேபிள் பதினொன்று புள்ளி ஒன்னு ஒன்று சதவீதம் உண்டா அப்ப என்னது ஒன்னு பை ஒன்பது ஆள தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் அடிச்சு கொடுக்கணும் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்டா நூத்தி பத்து ரூபா வரும் இந்த நூத்தி பத்து ரூபா என்ன செய்யணும் இதோட கூட்டணும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறோட கூட்டினா ஆயிரத்தி நூறு ரூபா வரும் அப்ப முத வீட்டோட விலை உணவு தொள்ளாயிரம் ரூபா அடக்க வேல அத தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் லாபத்து எடுத்திருக்காரு ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு உள்ள வீட வந்து பத்து நட்டத்துல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு அப்ப மொத்தமா அந்த வீட ரெண்டு ரெண்டு வீடு எவ்வளவு வாங்கிப்பாரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிப்பாரு ஆனா அவர் விட இந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டுலயும் ரூபா வரும் பாத்து ரெண்டாயிரம் ரூபாயில இருந்து ஆயிரத்தி ரூபாய் வித்திருக்காரு அப்ப எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு இருபது ரூபாய் குறைஞ்சிருக்கு இப்ப இருபது ரூபா வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாயில எவ்வளவு பார்த்தோம்னா ஒரு சதவீதம் அப்ப ஒரு சதவீதம் என்னது குறைஞ்சிருக்கு அப்ப அவளுக்கு என்னது அவளுக்கு எதை சதவீதம் கேட்கல கேட்டா ஒரு சதவீதம் நல்லது நட்டமான சொல்லிக்கணும் ஆன்சர் நட்டமாயிடுறார் ஒரு எண் மட்டும் அதன் ரெண்டு பை அஞ்சு பங்கு மதிப்பின் வித்தியாசம் வந்து ஐநூத்தி பத்து அந்த எண் நாற்பது சா அந்த எண்ணின் நாற்பது சதவீதம் எவ்வளவு இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல மறுபடியும் கேட்டுக்குங்க ஒரு எண் ஒரு எண் என்னது எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் அந்த அதோட ரெண்டு பை அஞ்சு பங்கு அதோட ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூத்தி பத்து ரூபான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப என்ன செய்யணும் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னதுன்னா என்னது இங்க ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சால என்னது போட்டீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூத்தி பத்து ரூபா கிடைக்கும் அப்ப ஒரு பங்கு எவ்வளவு பாக்கணும் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு அனுப்பிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நூத்தி எழுபது ரூபா வரும் நூத்தி எழுபதுனா மொத்த பங்கு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பே அஞ்சு ஆனா அஞ்சு பங்கு அஞ்சு கீழே வந்துருக்கு பகுதியில் வந்துருக்கு அதான் வந்து மொத்த பங்கு மொத்த பங்கு அஞ்சு பங்குன்னா அப்ப அஞ்சு இன்று நூத்தி எழுபது எவ்வளவு எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபா கணக்குல கேட்டிருக்காங்க அந்த எண் அந்த எண் வந்து என்ன பண்ணா எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் அந்த எண்ணு கணக்குல என்ன கேட்டிருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் எழுபதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த எண்ணில வந்து அப்ப எண்ணூத்தி ஐம்பது ரூபாயில நாற்பது பத்து சதவீதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தஞ்சுனா அப்ப நாலு இன்று எண்பத்தஞ்சு எழுவது முன்னூத்தி நாற்பது இங்க ஆப்ஷனை பாருங்க முன்னூத்தி நாற்பது நம்மளுக்கு ஆப்ஷனே இல்ல அப்ப டி தான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு தேர்வில் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்களும் எழுநூறு பெண்களும் பங்கேற்கின்றன அந்த அதில் ஆண்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் பெண்கள் முப்பது சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றனர் அந்த தேர்வில் ஆண் பெண் இருவரும் தேர்ச்சி பெறாத எத்தனை சதவீதம் இதான் கேட்டிருக்காங்க மொத்த மாணவ மாணவிகள் எத்தனை பேர் தேர்ச்சி பெறவில்லை அதான் கேட்டிருக்காங்க இதுல தான் கொஸ்டின் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து ஆண்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க முப்பது சதவீத பெண்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கன்னு சொல்லிருக்காங்க நம்மளுக்கு கேட்ட கொஸ்டின் என்னன்னா மொத்த ஆண் பெண் எத்தனை பேர் தேர்ச்சி பெறலையும் கேட்டிருக்காங்க அப்ப நம்ம கணக்கு வந்து தேர்ச்சி பெற பார்க்கல தேர்ச்சி பெறாம இருக்காங்கல்ல அதை பார்த்தா ஈஸியா இருக்கும் அப்ப இதுல நாற்பத்தி ரெண்டுனா என்னது நாற்பத்தி ரெண்டு இதோட கூட்டினா நூறு வரும் ஐம்பத்தெட்டு அப்ப ஐம்பத்தெட்டு சதவீத ஆண்கள் என்னது தேர்ச்சி பெறவில்லை அடுத்து இங்க பெண்கள் முப்பது சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அப்ப எதோட கூட்டினா நூறு வரும் எழுபதை கூட்டம் வரும் அப்ப எழுபது சதவீத பெண்கள் வந்து என்னது தேர்ச்சி பெறவில்லை அப்ப ஆண்கள் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி நூறு ஆண்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி நூறுல இப்ப ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி எட்டு பேர் சொல்லிருக்கோமா முத ஐம்பது கட்டி பிடிப்போம் ஐம்பதுனா என்னது அதுல பாதி அது ரெண்டா ஒண்ணு போய் ரெண்டாலும் அடிச்சு கொடுக்கணும் அப்ப ஐநூத்தி ஐம்பது வரும் அடுத்து ஒரு சதவீதம் எவ்வளவு பதினொன்னு அடுத்து என்னது நம்மளுக்கு இன்னும் தேவை என்னது எட்டு சதவீதம் தேவை ஐம்பத்தெட்டுல என்னது எட்டு ஐம்பது கணக்கு சதவீதம் அப்ப எட்டு இன்ட்டு
இருபத்தெட்டு மாணவி மாணவ மாணவி வருவாங்க அப்போ மொத்த வகுப்புல மொத்த மாணவர் எத்தனை வருது ஆயிரத்தி நூறு எழுநூறு கூட்டினா ஆயிரத்தி எண்ணூறு அப்ப இது என்ன இது எத்தனை சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எண்ணிக்கை கேட்கல சதவீதத்துல கேட்டிருக்காங்க அப்ப ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி எட்ட ஆபை ஆயிரத்தி எண்ணூறால இன்ட்டு நூறால பிரிக்கினா எத்தனை சதவீதம் கிடைச்சிடும் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சுட்டாச்சு இந்த விதம் வந்து பதினெட்டாவது அடிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகணும்னா அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் அல்லது அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டு பை த்ரீ சதவீதம் அப்ப ஆன்சர்னாது பி தான் ஆன்சர் ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் இரு மடங்காகிறது அகலம் பாதியாக குறைக்கப்படுகிறது எனில் பரப்பளவு எத்தனை சதவீதமாக மாறும் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒரு செவ்வகம் என்னது அது பரப்பளவு என்ன எள் எண்டு பி இப்போ எள் அது எள் வந்து மையாமலாம் அசி மணிக்குவோம் ஏன்னா அசி மணிக்கிட்டா அழிச்சிடும் எள் வந்து நூறு எடுத்துக்குங்க எள் வந்து நூறு மீட்டர் எடுத்துக்குங்க பி வந்து அதாவது அகலம் வந்து என்னது ஐம்பது மீட்டர் எடுத்துக்குங்க அப்ப இதோட பரப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் பாப்லா தெரியும் எல் எண்டு பி அப்ப ரெண்டையும் பிரிக்கிறது ஐயாயிரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஐயாயிரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன செய்யறாங்க கொஸ்டின் இது வந்து நமக்கு என்னது இது நம்ம நம்ம அசீவ் பண்ணது பரப்பளவு அடுத்து என்ன செய்யறோன்னா கொஸ்டின் என்ன கரெக்ட் நீளம் வந்து இரு மடங்காக சொல்லிக்கோங்க இங்க நம்ம நீளம் என்ன எடுத்துக்கோம் நூறு மீட்டர் எடுத்துக்கோம் அப்ப இங்க நெடு மடங்கு என்னது ரெண்டால பிரிக்கணும் அது இரநூறு மீட்டர் ஆகும் அடுத்து அகல என்ன செய்யணும் பாதியா குறைக்கப்படும் சொல்லிக்காங்க அப்ப ஐம்பது சென்ட் ஐம்பது மீட்டர் என்ன செய்யணும் இருபத்தஞ்சு மீட்டர் ஆகும் அப்ப அதுக்கு என்ன பரவலை பாத்தீங்கன்னா வரும் அப்ப ரெண்டு இந்த இருபத்தஞ்சு அளவு ஐம்பது ரெண்டு சீர் சேர்த்துக்கோங்க அப்ப ஐயாயிரம் மீட்டர் ஸ்கூடு அப்ப இங்க ஐயாயிரம் மீட்டர் ஸ்கூடு தான் இருக்கு இங்க ஐயாயிரம் மீட்டர் ஸ்கூடு தான் இருக்கு அப்ப என்னது இந்த பரப்பளவு எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படவில்லை அப்ப என்னது ஜீரோ ஜீரோ சதவீதம் தான் இதுக்கு ஆன்சர் இருபது பொருட்களை விற்றதில் ஒருவருக்கு ஐந்து பொருட்களின் விற்ற பணம் லாபமாக கிடைக்கிறது எனில் லாப சதவீதம் எவ்வளவு இதன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு பொருளை வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்க வச்சுக்கோம் அப்ப இருபது பொருள் எத்தனை வாங்கிக்குவா இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருப்பார் இருபது பொருளை இருபது ரூபாய் வாங்கிப்பார் ஆனா அந்த இருபது பொருட்களின் விற்றவில வந்து அவருக்கு அஞ்சு பொருட்கள் லாபம் கிடைக்கும்னு சொல்லி விற்றவலைக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபத்துக்கு சமமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இருபது பொருட்களை வாங்கி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபது ரூபாய்க்கு விற்காம அஞ்சு ரூபா லாபத்து வித்திருக்கார் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு ரூபாய் வித்திருக்காரு அப்ப இருபது பொருளை வாங்கி இருபத்தஞ்சு வித்தா எவ்வளவு லாபம் அஞ்சு ரூபா லாபம் இப்ப இந்த மாதிரி கொடுத்தா என்ன செய்யணும் இந்த அஞ்சோட எதை பெருக்குனா இருபது வரும்னு பாக்கணும் அப்ப ஐ நாங் இருபது அப்ப டேபிள்ல பா இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணி நான் ஆயிட்டு வாவ் ஒன்னு பை நாலுக்கு டேபிள் என்ன வேல்யூ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்ப எல்லாது அவர் அடைந்த சதவீதம் எவ்வளவுனா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஒரு ஒருவர் கோதுமையின் விலை வந்து என்ன செய்யறாருன்னா கடைக்காரர் பதினாறு சதவீதம் அதாவது குறைக்கிறார் அப்ப இருக்கும் போதுல ஒரு நபர் வந்து அவர் கொண்டு போற காசு பணத்துல இருந்து எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாம கோதுமை எவ்வளவு நுகர வேண்டும் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் அதான் கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறது அப்படின்னு சொல்றேன் கோதுமை விலை பதினஞ்சு சதவீதம் வீழ்கிறது எனில் ஒரு நபரின் ஒட்டுமொத்த வரவு செலவு மாறாம இருக்க கோதுமை எவ்வளவு நுகர வேண்டும் அதான் கொஸ்டின் அப்ப என்னது இது என்னது நம்ம டேபிள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் அது டேபிள் வந்து பதினாறு பதினாறு புள்ளி ஆறாறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு குறையணும்னா பதினாலு புள்ளி ரெண்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் குறையணும் அடுத்தே மாதிரியா இருபது சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பதினாறு புள்ளி ஆறாவது சதவீதம் டிகிரிஸ் ஆகணும் இப்ப பாருங்களேன் நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா பதினாறு சதவீதம் என்னது குறையதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப எவ்வளவு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இருபது சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஆனா இங்க நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பதினாறு புள்ளி ஆறாவது சதவீதம் வந்துச்சுன்னா இருபது சதவீதம் போட்டுலாம் ஆனா நம்மளுக்கு வெறும் பதினாறு தான் கேட்டிருக்காங்கல்ல கண்டிப்பா இல்ல ஆன்சர் பக்கத்துல இருக்கு அப்ராக்ஸ் மொழி தான் போட முடியும் பத்தொன்பது சதவீதம் என்னது அவர் வந்து அது பயன்பாட்டை வந்து நுகரலாம் ஒரு கடைக்காரர் பேனாவில் தற்போதைய விலையில் இருபது சதவீதத்தை குறைத்தால் நானூத்தி எண்பது ரூபாய்க்கு அவர் நாலு பேனாக்களை அதிகமாக வாங்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது எனில் அந்த பேனாவின் முந்தைய அதாவது குறைக்கப்படாத விலை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இருபது சதவீதம் வந்து குறைக்கிறதுக்கு முன்ன அந்த பேனா எவ்வளவு காசு ஒரு பேனா எவ்வளவு காசு இருந்திருக்கு எவ்வளவு விலையில இருந்திருக்கு அதான் கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இருபது சதவீதம் குறைக்கிறதுனால தான் அவர் என்ன செய்யறாருனா நாலு பேனாவை அதிகமா வாங்குறாரு அப்ப இருபது சதவீதம் என்ன செய்யும் நூறு ஆகணும் சதவீதம் ஆகணும் இந்த நூறு சதவீதம் ஆகுறதுக்கு என்னன்னா நானூத்தி எண்பது ரூபாய் நூறு சதவீதம் அப்ப இருபதோட எதை பெருக்கா நூறு வரும் அஞ்சு பிறகுனா நூறு வரும் அப்ப ஐ அஞ்சு இருபதா நூறு அப்ப நூறு
என்னது ஒரு பதினாறு பண்ணாறு மூணு பதினாறா நாற்பத்தெட்டு அப்போ ஜீரோ அப்போ முப்பது ரூபா தான் அதோட ஆரம்ப விலை அதாவது விலை குறைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள விலை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மூணு சதவீதம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் என என முறையே மக்கள் தொகை அதிகரித்தால் தற்போதைய மக்கள் தொகை எவ்வளவு அதாவது மூன்று ஆண்டுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் மக்கள் தொகை இருந்திருக்கிறதுக்கு நகரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் மக்கள் தொகை இருந்திருக்காங்க மொதல் மொதல் வருஷம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மூணு சதவீதம் மக்கள் தொகை என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன மூணு சதவீதம் பார்க்கணும் இப்போ மூணு சதவீதம் என்ன வேண்டாம் ஒரு சதவீதம் அது தள்ளி புள்ளி வைப்போம் அப்போ என்ன வச்சு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கும் மூணு சதவீதம் ஒரு அது ஒரு சதவீதம் என்னது பத்து சதவீதம் என்னது ஒரு சதவீதம் தள்ளி வைப்போம் ஒரு ஒரு சதவீதம் என்னது ரெண்டு சதவீதம் தள்ளி வைப்போம் அப்போ ஆயிரத்தி அறநூறு தான் ஒரு சதவீதம் இருந்தால் மூணு சதவீதம் வந்து மூணு பண்ணாரா நாற்பத்தெட்டு அப்போ ரெண்டு சதவீதம் போட்டுங்க நாலாயிரத்தி எண்ணூறு தான் என்னது மூணு சதவீதம் இப்போ ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்தோட நாலாயிரத்தி எண்ணூறை கூட்டிங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு அடுத்த வருஷம் ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் என்னது மக்கள் தொகை கூடுது அப்போ என்ன செய்யணும் இதில் பத்து பர்சன்ட் நிலவு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறுல பத்து பர்சன்ட் நிலவு இருந்தால் பதினாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது தான் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இதை என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு தேவையான ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு அதாவது பத்தை வந்து நாலு அடிச்சா ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வருமா அப்போ என்னது பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி எண்பதை வந்து நாலு அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபது வரும் இந்த நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபதை ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறோட கூட்டினா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரும் இந்த தொள்ளாயிரத்தி இருபது இதில் என்ன செய்யணும்னா மூணாவது வருஷம் என்ன செய்யணும்னா அஞ்சு சதவீதம் என்னது கூடுதல் இருக்காங்க அப்போ மொதல் இதுதான் செய்யணும்னா அதில் பத்து சதவீதம் பார்க்கணும் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பத்து சதவீதம் இல்லாத ஒரு சதவீதம் தள்ளி வச்சோம்னா என்ன வரும்னா பதினாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா வரும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் வருவாங்க அதில் என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு தேவை வந்து அஞ்சு தான் இருக்கு அப்போ பத்தை ரெண்டால் வகுத்தா அஞ்சு வந்துருமா அப்போ என்ன செய்யுது அது என்ன செய்யுது பதினாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டை என்ன செய்யறோம் மறுபடியும் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து ரெண்டாவது வகுக்க போகிறோம் வகுத்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தாறு பேர் வருவாங்க இந்த எட்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தாறு பேரை ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதோட கூட்டிங்கனா ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தாறு பேர் வருவாங்க இந்த இங்கே இருக்கு ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தாறு பியில இருக்க ஆப்ஷன் அப்போ பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஒரு சிலந்தி ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு கம்பத்தின் உயரத்தில் அறுபத்தி ரெண்டரை பர்சன்ட் சதவீதத்தை கிடைக்கிறது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மீதம் உள்ள உயரத்தில் பன்னெண்டு சதவீதத்தை கிடைக்கிறது எனில் கம்பத்தின் கம்பத்தின் உயரம் வந்து என்ன வேண்டாம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மீட்டர் எனில் இரண்டாவது மணி நேரத்தில் அந்த சிலந்தி கடந்த தொ தொலைவு எவ்வளவு அதான் கேட்டுக்கோங்க அப்படியும் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் ஒரு சிலந்தி ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு கம்பத்தின் உயரத்தில் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதத்து உயரத்தை கிடைக்கிறது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மீதம் உள்ள உயரத்தில் பன்னெண்டு சதவீதத்தை கிடைக்கிறது கம்பத்தின் உயரம் நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மீட்டர் எனில் இரண்டாவது மணி நேரத்தில் அந்த சிலந்தி கடந்த தொலைவு எவ்வளவு அதான் கேட்டுருக்காங்க முத கம்பத்தி உயர வந்து கொடுத்து எழுதிவோம் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க மொதல் வந்து என்ன தெரியும் மொதல் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து என்ன செய்யணும்னா அறுபத்தி ரெண்டரை சதவீதம் வந்து அது உயரத்தை கிடக்குது இப்போ நூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் அறுபத்தி ரெண்டரை பார்க்கணும் அதே மாதிரி நான் பிரிச்சுக்குவோம் ஐம்பது பர்சன்ட் எழுதுவோம் ஐம்பது ப்ளஸ் பன்னெண்டரையும் பிரிச்சுக்குவோம் ஐம்பது சதவீதம் எவ்வளோ வேண்டாம் இல்லை என்னது நூற்றி தொண்ணூறுல பாதி அதில் பாதி என்னது ரெண்டாம் நாட்சி கொடுக்கணும் அப்போ தொண்ணூத்தாறு நம்மளுக்கு தேவைனது இந்த பன்னெண்டரை இந்த ஐம்பதை வந்து எதனால் ஒத்தா பன்னெண்டு வரும் நாலில் ஒத்தா பன்னெண்டு வந்துருமா அப்போ இதிலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பன்னெண்டு சதவீதம் அளவு இருபத்தி நாலு இதை நாலாக ஒத்தீங்கன்னா அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறையும் நாலால் வைக்கணும் அப்போ இருபத்தி நாலு இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறையும் இருபத்தி நாலையும் கூட்டினா எவ்வளவு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது மீட்ரு வந்துடும் அப்போ ஏற்கனவே கம்பத்தி உயர் எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மீட்ரு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ நூற்றி இருபது மீட்டரை கழிக்கணும் கழிச்சீங்கன்னா அளவு மிச்சம் உள்ள மீட்ரு கிடை அந்த கம்பத்தி உயரம் கிடைச்சிடும் அப்போ எழுவத்தி ரெண்டு மீட்ரு கிடைச்சிருமா இந்த எழுவத்தி ரெண்டு மீட்ரு என்ன செய்யும் அதாவது அடுத்து ஒரு நேரத்தில் என்ன செய்யறா மிச்சம் உள்ள அந்த கம்பத்தி உயரத்தை அந்த பன்னெண்டரை சதவீதம் அது கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா இந்த எழுவத்தி ரெண்டுல தான் பன்னெண்டரைய பார்க்கணும் பன்னெண்டரை பார்க்கணும்
அப்போ பத்து பொருளை வந்து பத்து ரூபாய்க்கு விற்கணும் ஆனால் அவன் பத்து பொருளை வந்து என்ன செய்கிறாருண்டா பத்து பொருளை வந்து என்ன செய்கிறாருடா பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ அவருக்கு நான் அவரோட அடையம் நடந்தது எத்தனை ரூபா லாபம் அடைஞ்சிருக்காரு ரெண்டு ரூபா லாபம் அடைஞ்சிருக்காரு இப்போ என்ன இது ஏற்கனவே சொல்லுவதுதான் இந்த ரெண்டோட எதை பெருக்குனா பத்து வரும் அஞ்சு பெருக்குனா பத்து வரும் அப்போ டேபிளில் பார்த்துக்கங்க ஒன்று போய் அஞ்சுக்கு டேபிள் என்ன வேல்யூ இருபது சதவீதம் அப்போ அவருடைய அடைஞ்ச சதவீதம் அளவு இருபது சதவீதம் லாபம் அதுதான் ஆன்சர் நன்றி வணக்கம்